टेकलास गुड मॉर्निंग मी आहे रोहित आणि आपण पाहत आहात आर एम एस टेन मॅथ्स आपण जर या चॅनल वर नवीन असाल तर या चॅनल ला सबस्क्राईब करा आज आपण क्वॉड्रेटिक इक्वेशन म्हणजेच वर्ग समीकरणाचा शेवटचा पार्ट पाहणार आहे आपण जर आधीचे व्हिडिओ पाहिले नसतील तर ते पाहून घ्या तुम्हाला हा पार्ट अधिक सोपा जाईल तर आता आपण बघणार आहे प्रॅक्टिस से टू पॉइंट सिक्स चा क्वेश्चन नंबर एट पिंटू टेक सिक्स डे मोर दॅन दोज ऑफ निशू टू कम्प्लीट अ सर्टन वर्क इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन अ फोर डे हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलो म्हणजेच काय तर पिंटूला एक काम करण्यासाठी निशूपेक्षा सहा दिवस अधिक लागतात दोघांनी मिळून काम केल्यास तेच काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना चार दिवस लागतात तर ते काम एकट्यानेच पूर्ण करण्यास प्रत्येकाला किती दिवस लागतील आता थोडस डिटेल मध्ये मी इथं सांगणार आहे काय सांगितलेलं एक्झाम्पल मध्ये तर लेट द निशू कम्प्लीट द वर्क इन एक्स डे म्हणजे निशूला एक काम पूर्ण करण्यासाठी एक्स एवढे डे लागतात दिवस लागतात तर पिंटूला तेच काम पूर्ण करण्यासाठी एक्स म्हणजे निशूला लागणारे दिवस अधिक तिच्यात सहा एक्स्ट्रा दिवस ऍड करावे लागतात का तर पिंटू हा आराम मध्ये काम करत असतोय निवान करत असतोय म्हणून मग परत पुढे काय होणार आहे देर फोर द वर्क डन बाय निशू इन वन डे निशूने एका दिवसात केलेलं काम काय असणार आहे एक छेद एक्स एवढा असणार आहे तसंच वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे पिंटूने पण एका दिवसात केलेलं काम हे एक छेद ए एक्स अधिक सहा असणार आहे हे लक्षात ठेवा मी इथं इंग्लिश मध्ये लिहिलंय मराठीत सांगतोय ते तुम्ही नोट डाऊन करायचं आहे लक्षात ठेवा मग पुढे होणार आहे वर्क डन बाय बोथ इन वन डे म्हणजे दोघ जर मिळून एकाच दिवशी किती काम करतात तर एक्स छेद एक सॉरी एक छेद एक्स अधिक एक छेद एक्स अधिक सहा एवढं काम करतात आता लक्षात ठेवा निशूने केलेलं काम एका दिवसात केलेलं काम आणि पिंटूने एका दिवसात केलेलं काम ह्या दोघांची बेरीज म्हणजे त्या दोघांचं एका दिवसाचं केलेलं काम असणार आहे पुढे जाऊन काय सांगितलंय बट बट टुगेदर दे कम्प्लीट द वर्क इन फोर डे जर ते एकत्र आले तर ते चारच दिवसात ते काम पूर्ण करतात पुढे म्हणून सांगितलंय द वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम वन डे इज इक्वल टू वन अपॉन फोर म्हणूनच दोघांनी एका दिवसात मिळून केलेलं काम म्हणजेच एक छे चार एवढ आहे पुढे दिलेलं आहे मग आपण म्हणणार आहे अकॉर्डिंग टू द कंडिशन आपल्याला कंडिशन काय दिले तर दोघांनी केलेलं काम हे चार दिवसात काय होणार आहे कम्प्लीट होणार आहे म्हणजेच मी इथं लिहिणार आहे वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर हे काय झालेलं आहे एका दिवसात केलेलं काम मग आता आपण छेद समान करून घेणार आहे म्हणजेच तिरकस गुणाकार करणारे इथं असणार आहे एक कंसात एक्स अधिक सहा कंस पूर्ण छेदात एक्स एक्स अधिक सहा कंस पूर्ण अधिक इथं लिहिणारे एक गुणवले एक्स छेदात कंसात एक्स अधिक सहा कंस पूर्ण एक्स बरोबर एक छेद चार इथं जागा आहे तर इथं लिहितो एक्स अधिक सहा अधिक एक्स आता हा एक्स हे सहा अधिक हे एक्स का तर एक मी कुठल्याही संख्येला गुणले तर तीच संख्या आपल्याला मिळत असते छेदात काय असणार आहे एक्स गुणून एक्स एक सहा वर्ग अधिक एक्स गुणून सहा सहा एक्स बरोबर काय होणार आहे इथं तर एक छेद चार मग ह्यांची परत बेरीज करतोय पुढे जाऊन म्हणजेच इथे असणार आहे एक्स स्क्वेअर सॉरी इथं असणार आहे दोन एक्स अधिक सहा छेद एक सा वर्ग अधिक सहा एक्स बरोबर एक छेद चार आता आपण ही स्टेप थोडस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर इथे येणार आहे चार कंसात दोन एक्स अधिक सहा कंस पूर्ण बरोबर इथं असणार आहे एक सा वर्ग अधिक सहा एक्स म्हणजे इथं मी गुणाकार करणार आहे इथं असणार आहे आठ अधिक 
साई चूक चोवीस बरोबर एक सहा वर्ग अधिक सहा एक्स म्हणजेच आता मी हे इकडं शिफ्ट करणार आहे म्हणजेच इथं असणार आहे एक सहा वर्ग अधिक सहा एक्स हे आठ हे पलीकडे गेल्यावर वजा होणार आहे वजा आठ एक्स हे चोवीस हे पण पलीकडे गेल्यावर काय होणार आहे वजा होणार आहे म्हणजेच इथं असणार आहे सहा सॉरी शून्य मग आता इथं काय ह्याची वजा बाकी करणार आहे म्हणजेच इथे येणार आहे एक सहा वर्ग अधिक सॉरी वजा आता येणार आहे मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा दोन एक्स वजा चोवीस इज इक्वल टू झिरो आता याची मी फोड करणार आहे चोवीसची फोड लक्षात ठेवा ट्वेंटी फोरची फोड कशी असणार आहे तर सिक्स फोर म्हणजेच इथं मी मायनस इथं प्लस लिहिणार आहे म्हणजेच इथं लिहिणार आहे एक्स स्क्वेअर मायनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स मायनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू झिरो हे पुसतोय आता मी परत पहिल्या आणि दुसऱ्या जोडीतून कंबाईन बाहेर काढायचे आहेत म्हणजे इथं असणार आहे एक्स कंसात एक्स वजा सहा अधिक चार दुसऱ्या कंसात असणार आहे एक्स वजा सहा कंस पूर्ण शून्य म्हणजेच पुढे जाऊन काय असणार आहे तर लक्षात ठेवा एक्स वजा सहा दुसऱ्या कंसात असणार आहे एक्स अधिक चार बरोबर शून्य म्हणजेच मी इथं लिहू शकतोय एक्स वजा सहा बरोबर शून्य ऑर किंवा एक्स अधिक चार बरोबर शून्य म्हणूनच एक्स बरोबर सहा आणि इथं असणार आहे ऑर म्हणजेच किंवा एक्स बरोबर वजा चार आता लक्षात ठेवा आपण काम काय वजामध्ये करणार नाही जे करणार आहे ते दिवस मोजतच राहणार आहे वजा होत नाही तर लिहिणार आहे मी शू टेक टू कम्प्लीट द वर्क सिक्स डे अँड पिन टू टेक सॉरी पिन टू कम्प्लीट द वर्क इन ट्वेल्व डेज निशू इज इक्वल टू सिक्स डेज हे वर्क मध्ये लक्षात ठेवा हे तुम्ही डिटेल मध्ये तुम्ही लिहायचंय का तर वर्ड प्रॉब्लेम मधले शेवटचं जे वर्ड मध्ये लिहायचं असतंय ते मी कधीही लिहित नाही ते तुमचं तुम्हीच लिहायचं आहे का तर तुम्ही तुमची कल्पना किंवा ते वर्डिंग तुम्ही कशा प्रकारे वापरलं पाहिजे हे तुम्ही शिकलं पाहिजे सगळ्याच गोष्टी कॉपी केल्या पाहिजे नाही तर अशा प्रकारे आपलं हे पहिले एक्झाम्पल संपलेलं आहे पण बघणार आहे क्वेश्चन नंबर नाईन इफ फोर सिक्स्टी इज डिवायडेड बाय अ नॅचरल नंबर क्वेश्चन इज सिक्स मोर दॅन फाईव्ह टाइम्स द डिवायजर अँड रिमाइंडर इज वन फाईंड द क्वेश्चन अँड डिवायजर म्हणजेच काय तर चारशे साठ या संख्येला एका नैसर्गिक संख्येने भागल्यास भागाकार भाजकाच्या पाच पटीपेक्षा सहाने अधिक येत असून बाकी एक येते तर भागाकार व भाजक किती मग दिलेल्या माहितीवर आपण काय काय लिहिलेलं आहे तर लेट द डिवायझर बी एक्स म्हणजेच भागाकारला एक्स मांडलेला आहे अँड अ क्वेश्चन इज इक्वल टू भागाकाराच्या म्हणजेच डिवायझरच्या फाय पाच पट आहे काय आहे पाच पट आहे अधिक त्याच्यात सहा मिळवलेले आहे हे लक्षात ठेवा म्हणजेच आपल्याला भाजक मिळणार आहे त्याच्यानंतर आपल्याला सांगितले डिव्हिडन इज इक्वल टू म्हणजेच भाजक सॉरी भाज्य आपल्याला काय दिलेलं आहे चारशे साठ एवढा दिलेला आहे आणि रिमाइंडर वन दिलेलं आहे हे लक्षात ठेवा मग आपण फॉर्म्युला लिहितोय डिव्हिडन इज इक्वल टू डिवायझर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर म्हणजेच मी आता इथं लिहिताना काय करणार आहे तर सगळ्यांच्या किमती लिहिणार आहे चारशे साठ अधिक आता डिवायझर काय म्हणलेला आहे आपण एक्स म्हणलेला आहे गुणवले क्वेश्चन काय आहे तर तो डिवायझरच्या पाच पट आहे अधिक त्याच्यात सहा मिळवलेले आहे तर रिमाइंडर किती आहे वन आहे हेच आता आपण सोडवणार आहे म्हणजे तिथं परत लिहिणार आहे पाचशे साठ सॉरी चारशे साठ इज इक्वल टू हे येणार आहे एक्स मल्टीप्लाय केलं की एक्स स्क्वेअर येणार आहे प्लस सिक्स एक्स येणार आहे अधिक एक येणार आहे म्हणजे जर आता ही संख्या जर मी इकडे आणली तर हे तर आता अशा प्रकारे लिहिणार आहे हेच आपण तर फाय एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन मायनस फोर सिक्स्टी इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच आता याचं वजा बाकी केली तर इथे येणार एकचा वर्ग 
अधिक सहा एक्स वजा मोटे संख्य चिन्ह फोर फाय नाइन इज इक्वल टू जीरो अशा प्रकार अपने मग आता करना है अपन ये फैक्टर पड़ना है फैक्टर पड़ा आधी संगत का स्क्वेर का सहगुण एक्स वर्ग का सहगुणक क्वेश्चन हाँ पांच है कॉन्स्टंट संख्या का है चारशे एक मैं करना है गुनाकार करना है गुनाकार के मैं इतना फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव रेस टू फोर फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन टू रेस टू टू फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू हे मिलना है आता अपने हेच पर फोड़ कराए जेनेकर अपने एडिशन सहा मिला आता हे कस कर जेवड़े ये प्रैक्टिस करा तेवड़ी तुम्हारा ही फोड़ कराए तो तुम्हारा जमना है मजे मैं इतना आता फोड़ कराए तो इतना आता अस करना है फिफ्टी वन आ फोर्टी फाइव ये मी अ फोड़ लिखेली है बराबर है का आता पैल दुसर मी पेर का मजे इतना मल्टिप्लिकेशन करता कस करना है तो पांच एक्स ये का हो रहे बाहर यार कंसा आतम रहना है फ्त एक्स वजा पांच नवे पंच अधिक तस इत पे हो रे फिफ्टी वन बाहर यारे आतम रहना है एक्स माइनस नाइन ब्रैकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू जीरो आता ये आता मैं का लिखना है तो एक्स माइनस नाइन फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट मधे फाइव एक्स प्लस फिफ्टी वन ब्रैकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू जीरो आता पर सेपरेट कराए तो एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो और फिफ्टी फाइव एक्स प्लस फिफ्टी वन इज इक्वल टू जीरो अजुन पूरे गए इतना लिखना है एक्स इज इक्वल टू नाइन और एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी वन ये पलिक गई कि माइनस होना है डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइड होना है अपन जर व्यवस्थित बगितर मी तो मन रहे सर सर एक्स इज इक् एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फिफ्टी वन अपॉन फाइव बिकॉज द नैचरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव मे नैसर्गिक संख्या ही वजा मध्य नसना है ती नी मी अधिक मधे आते मैं इतना लिखना है डिवाइजर का लिखना है तो आपका डिवाइजर इत जर बगित डिवाइजर मे भागाकार आपला नौ ये कोशन मे भाज जर बैल तो आता मैं इतना लिखना है कोशन इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सिक्स मजे इत फाइव इंटू नाइन प्लस सिक्स मजे इत पर फोर्टी फाइव प्लस सिक्स मजे आंसर ये फिफ्टी वन अशा प्रकार अपने नव गणित सुधा है क्वेश्चन नंबर टेन जो कि एक्टिविटी बेस मे दिल है अपने संगित है कि एक आइसोस्केल ट्रैपेजेम है बुक मे नुस्त ट्रैपेजेम संगित है लक्षा ठेवा मग अपने दिल्ली मा डायग्राम वो अपन का बगित है तो ए डी और बी सी आर इक्वल टू ई चादर आ बी पैरलर डी सी ये एकमेक पैरलर है एक्टिविटी अपने इतने दिल्ली है पूरे अपने संगित है एरिया ऑफ ट्रैपेज ये मंडल कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरल लाइन इंटू हाइट इंटू हाइट आता हाइट का है इत तो हाइट इत दिल है ए एम मी पूर्ण एक्टिविटी लिखी नहीं का बयाचा स्टेप इत नहीं है अपन पूर्ण लिखना आहोत्तर किमती टाकले तसच इत पे एक्स माइनस फोर व्यवस्थित लक्ष द आता हे दोन है पलिक जाऊन वजा गुनाकार है तस हित का करना है हित पन आप गुनाकार करना है मजेच एक्स माइनस फोर ब्रैकेट कम्प्लीट तस से मैं इत गुनाकार करूँ थोड़ी मैं इत ही फिर स्टेप कट करते हित लिखते आता थ्री एक्स ने हा एक्सला मल्टीप्लाय के लिए कि थ्री एक्स स्क्वेर हो रहा है पर तसच थ्री एक्स ने फोरला मल्टीप्लाय के लिए कि वजा चार तरी बारह एक जस के तस लिखना है पुनः एक ने हा एक्सला मल्टीप्लाय कराए अधिक एक्स पुनः चार मल्टीप्लाय कराए वजा चार थ्री एक्स स्क्वेर माइनस 
यांची वजा बाकी केली तर अकरा एक सापलेला येणार आहे आणि वजा चार हे तिक पलीकडे गेले तर वजा सासष्ट इज इक्वल टू झिरो होणार आहे म्हणजेच आपण जर पुढे बघितलं थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस इलेवन एक्स मायनस सेवन्टी इज इक्वल टू झिरो आता जर याची व्यवस्थित फोड करायची तर लक्षात ठेवा काय होणार आहे हा एक्स स्क्वेअरचा क्वेश्चन तीन आहे <coughs> काय आहे तीन आहे आणि सहगुण सत्तर आहे म्हणून यांचा गुणाकार बरोबर सत्तरचा गुणाकार म्हणजेच दोनशे दहा आता याची फोड आपल्याला अशी करायचं आहे की ज्याची वजा बाकी आपल्याला अकरा येणार आहे म्हणजेच इथे येणार आहे दहा गुणवले एकवीस फोड लिहिणार आहे लक्षात ठेवा थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस टेन एक्स मायनस सेवन्टी इज इक्वल टू झिरो थोडस व्यवस्थित लक्षात ठेवा मी काय करतोय आणि कशा प्रकारे करतोय तर पहिल्या आणि दुसऱ्या ह्याच्यातनं कॉमन बाहेर काढणार आहे म्हणजे तिकडे येणार आहे तीन एक्स कंसात एक्स वजा सात अधिक दहा बाहेर घेणार आहे मी दहा कंसा चार एक्स वजा सात कंस पूर्ण बरोबर शून्य म्हणजे सात वजा एक्स पहिल्या कंसात दुसऱ्या कंसात असणार आहे तीन एक्स अधिक दहा बरोबर शून्य म्हणजेच आपण जर इथं सॉल्व्ह करायला घेतलं हे पूर्णपणे तर इथं आपल्याला असं असणार आहे मी इथं पुढं लिहिणार आहे एक्स मायनस सेवन इज इक्वल टू झिरो ऑर एक्स काय म्हणणार आहे थ्री एक्स मायनस टेन प्लस टेन इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच मी पुढं जाऊन म्हणू शकतोय एक्स इज इक्वल टू सेवन ऑर x इज इक्वल टू मायनस टेन अपॉन थ्री पण मी इथं म्हणणार आहे एक्स इज नॉट इक्वल टू मायनस टेन अपॉन थ्री का तर निगेटिव्ह मध्ये कुठलीच मेजरमेंट केलं जात नाही म्हणून मी इथं पॉझिटिव्ह मध्येच लिहिणार आहे आता एक्स आपल्याला काय भेटलेला आहे एक भेटलेला आहे म्हणजेच मी इथं लिहू शकतोय देर फोर ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सेवन त्याचबरोबर आपल्याला आता इथं बघायचं आहे देरफोर सी डी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ह्याच्याच खाली लिहितोय टू इंटू सेवन प्लस वन इज इक्वल टू फोर्टीन प्लस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन त्याच्यानंतर मी इथं काढणार आहे बी सी इथं लक्षात ठेवा फक्त मी काय करतोय का तर इथं बार काही ना थोडस लक्ष दिलं पाहिजे आपल्याला बी सी इज इक्वल टू ए डी का तर हे दोन्ही इक्वल आहेत म्हणून मी इथं लिहिणार आहे एक्स मायनस टू म्हणजेच इथं येणार आहे सेवन मायनस टू म्हणजेच आन्सर येणार आहे फाय त्याच्यानंतर शेवटची जी राहिलेली आहे नाही आता काय आपलं झालेलं आहे सगळेच वॅल्यू काढून झालेले आहेत ए ची पण काढलेली आहे सी डी ची पण काढलेली आहे आणि आपण ए बी आणि सॉरी बी सी आणि ए डी ची पण इथं व्हॅल्यू काढलेल्या आहेत अशा प्रकारे आपली ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण झालेली आहे जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा हो बरं का सबस्क्राईब करायला विसरू नका